Szkoła może mieć serce, może tętnić życiem za sprawą otoczenia i tego, kto czuwa nad edukacją uczniów. Marzyło nam się, żeby te budynki usadowione były w takiej przestrzeni, która nie tylko będzie cieszyła oko, ale będzie niosła za sobą walor edukacyjny. Dzisiaj można siedzieć na trawie, a nie starym, spękanym asfalcie. Dzisiaj można tu wyjść na przerwę lekcyjną, odpocząć. Miałam przyjemność pokazać Państwu ogród, o który wzbogadziła się nasza szkoła, a teraz serdecznie zapraszam do szkoły na spotkanie z naszymi nauczycielami. Aby dobrze przyswoić kluczowe dla zawodu umiejętności, trzeba uczyć się od najlepszych, w warunkach, które zapewnią komfort i rozwiną talenty. Miło i, i fajnie jest pracować na um, dobrych kosmetykach, nad dobrymi narzędziami, fajnymi pędzlami, w dobrze przygotowanej pracowni. Pracuję w szkole ósmy rok i tak naprawdę um, z zawodu jestem magistrem sztuki po Akademii Sztuk Pięknych. I moja pasja tak naprawdę dotycząca wizażu, bo pracowałam przy sesjach zdjęciowych jako stylistka zaraz po studiach. Moja pasja przerodziła się w zawód. Myślę, że, że każdy nauczyciel musi być trochę pasjonatą, bo inaczej no, nie pociągnie za sobą tej młodzieży. W dalszym ciągu się rozwijam. To nie jest tak, że osiągnęłam jakiś etap, koniec, kropka. Nauczyciele i wykładowcy w Szkole Policealnej imienia profesora Zbigniewa religii ciągle się dokształcają i pasję uzupełniają świeżą wiedzą. Korzystanie ze środków unijnych dało mi możliwość skorzystania z kursów które, i szkoleń, które pozwoliły nabyć wiedzę i umiejętności. Motywuje mnie to do pracy. Uczniowie mają większy zasób umiejętności, z którymi wchodzą na rynek i szkoła zyskuje w oczach pracodawców i uczniów też. Wyposażenie specjalistyczne jest bardzo drogie i właściwie niedostępne dla nas jako, jako szkoły. Natomiast pozyskane ze środków unijnych pozwalają poszerzać ofertę edukacyjną. Pracodawcy cieszą się, że nasi absolwenci są szerzej wykształceni niż tego wymaga podstawa programowa. Szkoła to podstawa, a w zasilonej środkami z RPO szkole uczy się nowocześniej i zgodnie z potrzebami pracodawców.